እሺ አንድ ቃል አነብና በዚህ ቃል መሰረት ዛሬ የምንነጋገር ይሆናል እስቲ አንገቶቻችን ዝቅ አርጉና ጸልየን የዛሬውን ቃል እንማራለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ይሄን ቀን ደግሞ ስለሰጠህን ክብር ለአንተ ይሁን ዛሬም አስተምራhallው በመትሄድበት መንገድ መራhallው እንደሚል ቃል እንድታስተምረን ምክርህን ወደ እያንዳንዳችን እንድታመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጠይቃለ እኔንም ታናሹን ሰው ባራን አልፈ ተናገርብኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እሺ መነሻ የሚሆነን ጥቅስ የማንበው ከሐዋርያት ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ያለ ቃል ነው እንዲላል ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚህ መንገድ ያሉትም ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ ወደ ደማስቆ ቆላሉት የሙክራቦችን ሙክራቦች ድብዳቤ ከነርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በእምድር ላይም ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛል የሚለውን ድምጽ ሰማ ጌታ ሆይ ማን ያለው እርሱ ማንቴ የምታሳደደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የሞገውን ብረት ብትቃውም ላንቴ ብስባል አለ ይላል እንግዲህ ይሄ መጻፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች በጣም የሚያቁት ታሪክ ነው ምክንያቱም መታወቅም ያለበት ነው አንድ ታላቅ ጀግና ሰው ተማርኮ ሲያሳድደው የነበረውን እምነት እንዲሰደድለት የሆነበት ታሪክ ነው የሐዋርያ ጳውሎስ መነሻ ክፍል እንደሆነ ይሄ ታውቃል እንግዲህ ዛሬ የምናገርበት ርዕስ የጠርሴሱ ጀግና ምርኮ በሚል ነው የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ سنመለከት ከመራፍ አንድ ጀምሮ እስከ 8 ያለውን ብዙ ጊዜ በጴጥሮስ ሕይወት ዙሪያ የሚያጠነጥ ነው ወደ 7 እና 6 ላይ የነስቲፋኖስ ታሪክ ጎልቶ ቢታይም ግን ከመጀመሩ ጀምሮ ሲታይ በዋናነት ጴጥሮስን ይዞ ነው የሚመጣው ታሪኩ ወይ ጴጥሮስን እየተከተለ ነው የሚሄደው እና ምራፍ 8 ላይ ስለ ስቴፋኖስ መወገድ ሲነግረን አንድ ጎበዝ ወይ ጀግና ስር ሰው ወጋሪዎቹ ልብሳቸው ማስቀምጠው እንደነበር ይነግረናል ያም ሰው ሳኦል የሚባል እንደነበረ ይናገራል እዛ ከተንሽ ፍንጭ ከሰጠን በኋላ ምራፍ 9 ላይ ግን ያ ልብስ ሲይዝ የነበረው ሰው ከስቴፋኖስ ሞት በኋላ የተበተኑትን አማኞች ወይም በክርስቶስ ክርስቲያን የተባሉት ሰዎች ያሳደደ የገቡበት የገባ ይይዝ ነበር ቀደም እንዳነበብን ያስር ነበር ደግሞ ባለስልጣን ሆኗል ምክንያቱም ስልጣን ኦሬዲ ከሊቀ ካህናቱ ተቀብሏል ከዚህ የተነሳ በፖሊስ የማሲያ ዝድ ሁሉ እንዳለው ነው የምንመለከተውና በጣም አድገኛ ከሄድ የሚል ሰው እናለ ይሄ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ጠርሴስ በመትባል አገር የኖረ ወይም ጠርሴስን እሱ ራሱ ደጋግሞ የሱ ከተማ እንደሆነች ይናገራል ጌታ ምራሱ በዚሁ በሐዋርያ ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ለሃናንያ ሲነግረው ጌታም ተነስተቀል ወደሚባለው መንገድ ሄድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሴስ ሰው ታገኛለ ብሎ ሲነግረው ታያላችሁና የጳውሎስ መለያ እንደነበረ ያቺ ከተማ ወይም ያቺ ሀገር ከሱ ስም ጋር በጣም የተጣበቀ ነገር እንዳላት ታያላችሁ እሱ ራሱ በኋላ በነገራችን ላይ ይሄ ምራፍ 9 ላይ ያለውን ታሪክ ጳውሎስ ደጋግሞ ይናገረው ነበር የህይወቱ መሰረት ስለነበረ ገላቲያ ላይ ተናግሮታል ፊሊጵስዮስ ላይ ይናገራል ሐዋርያ 13 ጊዜ ይሄንን ታሪክ በቆመ በስፍራ ሁሉ የሚናገረው ይሄንን ታሪክ ነው በርግጥ ጌታ ኢየሱስም ሲጠራል አይ ቲንክ ይሄንን እንድናደርግ ነው የጠራን ምስክሮች የቶናላችሁ ነው ያለው እና ምስክርነት አንደኛ ሰው በህይወቱ የገጠመው የደረሰበትን ያየውን ሲናገር ማለት ነው ምስክርነት እና ጌታ የጠራን ለምስክርነት ነው ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይገርማችኋል ምስክርነት ከሰው ጋር ያጣላ ምስክርነት አላስፈላጊ ነገር ውስጥም ማያስገባም ለምን ካለ አየው ነው የምትሉት ሰማው ነው የምትሉት 
በህይወቴ ይሄ ሆነ ነው የምትሉ ስለዚህ ይሄ ከሰው ጋር ያጣል አይችልም እስቲ ያስቡ እንዳው ማንድ ግዚያ አንሱ ሲናገር ሰምቻሉ ቁርሴን እንቁላል በላው ማለት ከሰው ጋር ያጣላል እናንተ ናችሁ አይበጋችሁት እናንተ ናችሁ አይያችሁት እንዲሁ ኢየሱስ በህይወቴ ይሄ እናደረገ ብላችሁ ስትመስኩ ከሰው ያጣላል አንዳንድ የግድኛ እናልፍና ከመስክርነት አልፈን እንግዲህ መስክርነት የሚለው ይለው በፍርድ ቤት ቋንቋ ነው መስክርነት እናልፍና ምን እንደሆነል ጣበቃ እንደሆነ የኢየሱስ ጣበቃ የቃሉ ጣበቃ ሆነን በጣም አደገኛ ሙግት ውስጥና ክርክር ውስጥ ጣብ ውስጥ ስንገባ እንታያለን ይሄ እግዚአብሔር ነው ያስደስተው በትክክል የገባንን ኡነት ከማስረዳት ያለፈ ጣብና ክርክር ውስጥ እንዳይገቡ ቅዱሳን ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ ደጋግሞ የሚነግረው ይሄ ክርክር ውስጥ እንዳይገቡ ተጠንቀቅ ብሎ ይነግሯል ስለዚህ ጳውሎስ ይሄ ነው አከያ ትክክል ነው በቃ የገጠመው ነው የሚናገረው እኔ በብርሃን ተገናኝ ህይወቴ የተቀየረ ያን ነው እንዲ ላላየ አላየው ውሸትህ ነው ሊሉት አይችልም ወይም ደግሞ ይሄ ታሪክ ትክክል አይደለም ሊሉ አይችልም እሱ ምስክርነቱን ነው የሚነግረው አለ መቀበል መጣቸው ቢሆንም ማለት ነው እና በዚሁ ባወራ ስራ 22 13 ላይ እንዲ ብሎ ተናግሮ ነበር እኔ ከቅልቂያ በመጥቶም በጥርስ ሲተወልን በዚችም ከተማ በገማሊያ ለግራ አጠገብ ያደኩ ነኝ ይላል እኔ ከክርቂያ በመጥቶ በጥርሴ ሲተወልን ኩልና በገማሊያ በሚባለው ህግ መምህር ግርስር የተማርኩ ነኝ ይላል እዚሁ እንደገና 21 39 አዋራ ስራ ማለት ነው እኔስ አይሁዳዊ ከክርቂያ ያለው የጥርሴ ሰው ሆነ ስመጥር ከሆነ ከተማ የምኖር ነኝ ይላል እዚህ ጋር እንደው በከተማው ራስ ፕራውድ ሲያርክታውታል ስመጥር ከሆነ ከተማ ነው የወጣሁት ይላል እና በዘመኑ በጣም የሰለጠነ አገር እንደነበር ታሪክም ስታጠሙ ታያላችሁ እንዳውም ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች በአለም ላይ ሶስት ሀገር ነበር በዘመኑ ነበሩ የሚባለው አንደኛው በግሪክ አቴንስ ነው ሁለተኛው በግብጽ ስክንድሪያ ነው ሶስተኛው ግን በዚህ በጥርሴስ ነበር እና እዛም ነው ዩኒቨርሲቲ የተማረው ገማሊያል እንግዲህ በዛ ዘመን ገማሊያል ካላችሁ ማንንም ሰው ሊያቋይ የሚችል ስመጥር መምህር ነበርና እሱ ግርሰቆች በየኔ ተማርኩት ይላል በነግራችን ላይ ባይሁድ አንድ ሰው ተመር ያለው ካለ ወይ ምንድ ነው ካለ ማጋ ነበር ወይ በማስር ነው ተማርኩ ተብሎ ይጠየቃል እና እሱ ደግሞ ይሄ ኤክስፒሪንስ እንደነበረው በጣም እየፎከረ ሲናገር ታያላችሁ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ምራፍ 22 ላይ ምራፍ 23 ላይ ምራፍ 26 ላይ ይሄንን ምስክርነት ሲሰጥ ይታያል በጣም ይገርመኝ ይሄ ሰው ማን ወንድ ነው ሆን መጥቶ ሊመሰክርለት የሚችለው አሁን ስለ ኢየሱስ አዳኝነት ስቲፋኖስ ሲወገር ልብስ የሰበሰበ ማለት አብሮ ይወገረ ማለት ነው ከዛ ደግሞ በማግስቱ ጀምሮ እየሄደ ያሰሰ የገቡበት የገባ ክርስቲያኖችን ያሰሰ ወኔ ይጥላ ያስገድላቸው አሁን ነው ይላል እና እንዲህ አይነት ጫካኝ ኃይለኛ ሰው ማን ነው የሚመሰክርለት ጀግናው የነገስታት ንጉስ የሆነው ኢየሱስ ግን አገኘው ይላል በብርሃን ተገለጠለ ከዛ አብራው ተጣድሮቹ የሱ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች አሉ ወደቀ እሱ እነሱ ሁሉ ያው ምን እንደሚነገር በርግ ቃል ሰሙም ነው የሚለው ክፍሉ ወደቀ ከዛ በድምጽ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛል ለሚል ልብስ ሰማ አንተ ማን ነህ አለ ሲል እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለ ይላል ይገረመኝ በቀጥር ጻይ ነው ጻይ በጣም ቀን ነው እኩለቀር የሚባል አይነት ሰዓት ላይ ነው ግን ከጻያው አብርሃን የበለጠ አብርሃን ነው ያገኘው እና አንዳንድ ጽሁፎችን ሳለ ይሄ ሰው ዝም ብሎ አብርሃን አይደለም የተለቀቀበት ነው የሚለው አንዳንድ ጽሁፎች ሳለ ምንድን ነው ጌታ ክብሩ ነው የገለጠለት በቃ ራሱን ነው ያሳየው ያው እና በክብሩ ደግሞ ሰው ሊቋቋም ስለማይችል እንደ ወደቀ ይናገራል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነ በፍጥሞ ደሴት ይያለም ዮሐንስ ያየውን ራይ ራይ ምራፍ አንድ ላይ ሄደን ማየት እንችላለን አይኑ ሰዓት የሚወጣ ከፊቱ እንደ ጻይ ብርሃን ሆነ ብሩ ከአንድ በቱ ቦሉቱ ግን ይሳለ ስለታም ሰይፍ የሚወጣ ደረቱን ወርቅ መታጠቅ አይታጠቀ እግሩ እንደ ጋለና ሲሆነ ብሎ ጸጉሩ ነጭ እንደበረዶ ነጭ ሆነ ሲገለጥልኝ እንደ ሞት ሰሆኝ ወደው ይላል ሃሌሉያ ከዛ በፊት እኮ ከዮሐንስ በላይ ጌታን ይቀርበልኝ ወደ ደረቱ ጠጋ ብሎ ሚስጥር ሲካፈል የነበረ 
ለብዙ ዘመን ለሌሎች ያልተነገረ የተነገረው ይወዶ የነበረ ደቀ መዝሙር ታውሎ የተነገረለት ያ ዮሐንስ ዛሬ ግን ሊቋቋም ወይ የማይችለው ክብር ስለተገለጠ እንደሞተ ሰው ነው የሚለው በቃ እንደሞተ ሰው ሆነ ወደቁ ነው የሚለው እና በዚህም ክብር ላይ ጳውሎስን በክብሩ እንደተገናኘው እንግዲህ ብዙዎች ይስማማሉ ታዲያ ዛሬ በዚህ ታሪክ ውስጥ እምናየው ምንድነው ብላችሁ ካላችሁ ምንድነው እስቲ ምንናየው ትምህርት ከነኚ እስካሁን አንድ ነገሮችን ይያነሳሉ ግን ምንድነው አጠቃላይ ከዚህ ምራፍ 9 ላይ ለኛ የሚጠቅመን ትምርት ምናገኘው የሚለውን ነው እንግዲህ አንድ አንድ ነገሮች እንድናይ የምፈልገው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ስናጠና ጳውሎስ ቅናት ነበርው ቅናቱ ግን እንደ ቃሉ ያልሆነ ወይም ደግሞ እንደ ስርዓቱ እንደ ህጉ ያልሆነ ቅናት ነበር የነበረው እና ቅናት ዛሬም ለእግዚአብሔር መቅናት አግባብነት ቢኖረው ግን ህጉን ተከትሎ ስርዓቱን ተከትሎ የእግዚአብሔርን ቃል ተከትሎ እንጂ ሰዎች በወደዱት መልክ መቅናት አይችሉም ይሄ ክልክል ነው ከእግዚአብሔርም ጋር የሚያጣላ ነው መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ፈሪሳው ያራሱ ለዚህ አይነት ቅናት ነበራቸው ግን ተቀባይነት ያለው ቅናት አልነበረም እንደውም ሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ሐዋርያው ራሱ ሲጽፍ ጳውሎስ ምን ብሏል በእውቀት አይቀሙ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀሙ መሰከረላቸዋል ይላል ያው የሱም ባክስትሪ ስለነበረ ነው የ ባለፈው ታሪክ ውስጥ የሱም እንደነሱ ስለነበር ነው የሚለው የሚቀሙት በእውቀት አይደለም እንጂ ቅናታቸው ለእግዚአብሔር ነው ብሎ ይላል እና አንዳንድ ደም እናደርገው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ካል ሆነ ተሳስተንም ቢሆን ለእግዚአብሔርም ቢሆን አስበ ነው ቢሆንም ትክክል ካል ሆነ ትክክል አለ ይሄን ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል የምናየው ማለት ነው እና ጳውሎስ ይሄንን ደጋግሞ ነግሮ ናል በተለይ ፊሊጵስ 3:5 ላይ እንዲሚል ቃል አለ በስምንተኛው ቀን የተገረሱ ከእስራኤል ትውልድ ከብንያሙ ግን ከእብራውም እብራዩኔ ስለ ህግ በትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበር ስለ ቅናት በትጠይቁ ቤተክርስቲያን አሳዳጅ ነበር በህግ ስለሚገኝ ጽድቅ በትጠይቁ ያለ ነቀፋ ነበር ብላ እና ትምክት የሚያረጋው ነገሮች ነው የሚጠቅሰው በዚህ ክፍል ላይ በስምንተኛው ቀን የተገረሱ ነኝ ይላል ከእስራኤል ትውልድ ነኝ ይላል ከብንያሙ ግን ነኝ ከእብራዊ እብራዊ ነኝ ይላል ስለ ህግ በትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበር ብላ ሙሉ በአንድ አይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ኳሊፋይድ የሚያደርግባቸው ብቃት እንዳለው አንድ መንፈሳዊ ሰው ለመባል ብቁ ነው የሚያስብለው ትምክቱን ይዘረዝራ ሃሌሉያ የተገናኘው ጌታ ግን ይሄንን ሁሉ ሊያራግፈለ በራሱ ጽድቅ በራሱ ትምክት ሊገባ እንደማይችል አሳይቶት ይሄን ሁሉ አሁን እንደ ጉድፍ ቆጥሯሉ አድርጎታል ኢየሱስ የተባረከው ይሁን እና የናዝሬቱ ኢየሱስ ማረከው ያንን ጀግና በብርሃን ጣል ምንም እንኳን ቀናት ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ያለውን ቀናት ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ለራሱ አላማ እንዴት አርጎ እንደቀየረው የምንመለከተው ነው እ ወገኖች ታዲያ በዚህ ላይ አንድ አንድ ነገሮችን እንነጋገር ቀናታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው እንዳን ሰው የእግዚአብሔርን ነገር እየተቃወመ ለእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመስለው ግዜ አለ ይስተት ነው ይውላችሁ እንደ አገል ጋይ ይገባኝን ወጥ ልናገር አንድ አንድ ነገሮች ሳይኔ ፈጥኜ ከሰይጣን ነው ፈጥኜ ከስጋ ነው ሰጥኝ እንዲ ማለት አልፈልግ ለምን ካላችሁ ከጀርባ እግዚአብሔር ከሆነስ ባልገባይ ነገር 100 ቱ አንደርስታንድ ባላርኩት እግዚአብሔር ባልገለጠ ሊ ነገር ላይ ፈጥኜ ጀጅ ማረግ አልፈልግ ይሄን ስል የእግዚአብሔርን ቃል መረዱን የጣሰው ነገር መቃወም ተገቢ ነው ኦፍ ኮርስ መሰረታዊውን ይሆነውን የእግዚአብሔርን ህግ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ሚዛን የሰበረ ከሆነ መቃወም ይገባል አንዳንድ ግን ትንሽ ግር የሚል ነገር ሲኖር ዝም ማለት ጥሩ እግዚአብሔር እስኪገልጥል መጻፍ ቅዱስ አንዳችም ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔርን ደግሞ ይገልጥላችኋልና ሆኖ በደረስንበት በዚያ እኛ ደግሞ በደረስንበት በዚያ ንመላለስ ይላል ጳውሎስ ለፊልጵስ ሰማኞች ሲናገር ማይገባችሁ ነገር ይኖራል ግን ግድ ካልገባ ይመላችሁ አትጨናነቁ እግዚአብሔርን በጊዜ ይገልጥላችኋል እናንተ ግን እስካሁን ባላችሁበት ሌভেল ተመላለሱ ነው የሚለው እና ይሄ ለኔ ሲጠቅመኛቸዋል እና ፈጥሮ ጀጅ ለማድረግ ፈጥሮ መናገር ክፉ ቃል እንደዚህ ተገቢ አይደለም አንድ አንዴ ከጀርባ እግዚአብሔር ሊኖር ይችላል እና ቅናቶቻችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይገባል ታዲያ እዚህ ላይ ሌላ ግርመይ ምንድነው እኛ በጣም ልካድሉም ያላችሁ ሰዎች 
በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ልዩ ፕሮግራም ሊኖርባቸው እንደሚኖር እንደሚችል ማስተገቢ ነው ለምን አልከካላችሁ ጳውሎስ ይያሳደገ ጌታ ሚያየው ያ የተቀየረው ያ ነገ ለብዙዎች መዳን ምክንያት ነው 13 ወይም 14 መልእክቶች የሚጽፍ ይጣጥ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ the great teacher ተብሎ በአለም እንኳን ስሙ የተጻፈለትን ሐዋርያው ጳውሎስ ነው የሚያየው ጌታ እኛ ምን ያውቅ ሳውል ነው ለምን እንዲያልክ ካላችሁ እራሱ ለገላቲያ ማኑስ ጳውሎስ ሲጽፍ የጻፈው ላንብላችሁ ገላቲያ 1 14 ጀምሮ እንዲላል ነገር ግን በእናቴ ማህፀን ሳለው የለየኝ በጸጋው መጠረኝ በአዛብ መካከስ ስለርሱ ወንጌል ሰርክዘ ልጁ በኔ ሁኔታ ሊገልጥ ወደደ ጊዜ ወዲያው ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል በእንዳቴ ማህፀን ሳለው የለየኝ ይላል አያ አሁን ያሳደደም በእግዚአብሔር እይታ ሲታይ ነገ እንዴት ነገሩ እንደሚቀየር ይያየ ነው አይያንዳንድ ጊዜ ቋናቅም እንጂ ስጣስ ሳለኝ የሚመስል ስጣስ ቸጋር የሚመስል በእግዚአብሔር መንግስቱ ትልልቅ ፕሮግራም ያለበት ሰው አለ መቸም የሰው ፈቃድ የሰው ይሁንታ እንደተጠበቀ ሆኖ እግዚአብሔር ያው በሰዎች ፈቃድ ውስጥ አልፎ ስለሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ ነው እሱም ሲናገር ወዲያው ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ሲል ቀላል ነገር አይደለም አሁን ጳውሎስ እዛ ገቆመ ብሎ ከራሱ ጋር ከተማከረ ከባድ ነው አሁን ሊወስነ ያለው ከባድ ነው እሱ ሊ ሊገላቸው ይሄዳ ይያለቀም ሰው እነሱ ነው ማለት ነገ ሊገደል ነው ማለት ነው ስጋ ደሞ ይሄ ስለማይፈልቅ አላ ማከረው ኖ ማለት እና ኔ ቀጥታ የለየኝ ለተጠራውለት አላማ ግብቻለሁ ማለት እግዚአብሔር አስቸጋሪ የሚመስሉ ሰዎችን ለስራው ይጣራል ይሄ በጣም ሊታወቅ የሚገባ ነው ማንንም አይፈለግም የሚባል ወይ ማንንም ለእግዚአብሔር መንግስት አይሆንም የሚባል ሰው የለም ይሄንን አማይ ማወቅ አለበት አንድ ሰው ሲናገር የሰማሁት ዴቭ ዌልስ ይባላል አሜሪካ ሀገር አስተማሪ ነው የወንጌል ማለት እና ገና ወጣት ፓስተር ነው እና ከሚስቴ ጋር ቤት ልንገዛ ሄድና እና ደላሎቻው ቤት ያሳያቸው ያሳያቸው መጨረሻ አንድ ቤት ጋር ደረሱ ቤቱ ገና ሲከፈት ሰው ከኖርበት ቆይቷል በጣም አሮጌ ነው ይሸታል አይጦች ሁሉ ውስጥ አሉ በጣም በቃ የተበላሸ ቤት ነው አለ ልክስናይ እኔ ይሄንን ነው መንገዛው አልኳል ከዛ ደነገጡ አለ አብሮኛሉ ሰዎች ሁሉ ምክንያቱም ከዛ በፊት የተሻለ ቤቶች አይጧል ግን ይሄን ነው መንገዛው አልኳል ከዛ በጥሩ ገንዘብ አገኘን ገዛ ነው አለ ከዛ ኢሚዲየትሊ እሱና ጓደኞቹ ሆነው ቤቱን ሪኖቬት ማድረግ ጀመሩ ማደስ ጀመሩ በቃ ያን እየቀየሩ ያን እየቀየሩ ያፈረሱ መጠገን የሚገበሩ እየጠገኑ ከተወሰነ ወራት በኋላ በጣም የሚያምር ዘመናዊ ቤት ሁለቱንም በቪዲዮ ያሳይ ነበር የመጀመሪያውንም ቀርጾታል ቢፎር ኤንድ አፍተር ብሎ የመጀመሪያው ቤት በቃ አሮጌ ይወደቀ ነው የሁለተኛው እሱ ላይ መስለም በቃ እሱ ነው በትባሉ አጣሙ በጣም አሳምሮታል ምን አለት አለ ሲናገር ይሄን አሮጌ የምትያውቱን ቤት ስገዛ አለ እንደዚህ እንደሚሆን አቅነብር አለ አሃ አይያንዳንድ የተበላሸ የሚመስለው ነገር ኢየሱስ ሲያገኘው ነገር የሚሆነው ነው ያውቅ ነገን ቤት አርጎ እንደሚጠቀምበት ያውቃል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ስለዚህ እኛም እንደ እግዚአብሔር አይነት እይታ እንዲኖርን ጌታ ያርዳ በሁለተኛ ደረጃ እዚ ክፍል ውስጥ የምናየው ኢየሱስ ሳውል ሳውል ሰለምን ታሳደደኛለህ ብሎት ቆጭ አለ ሰለምን ልጆችን ታሳደደናል አይደለም ያለው ሰለምን ደቀመዛሙርቴን ታሳደደናል አይደለም ያለው ለምን ታሳደደኛለህ አለው ይላል ጳውሎስም በመደንገት ወይም ሳውል ማን ነው ያለው እኔ የምትታሳደደኝ ኢየሱስ ነኝ ብሎታል እ ታዲያ ምንድነው የሚያስተምረን ይሄን? ስንል እንዳው ኢየሱስ ታሳደደኝ ያለ ያለው በጣም ከኛ ጋር ወዳጅ እንደሆነ ለማሳየት ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም ይለነንን ኤፌሶን ምራፋን ቁጥር 22 ላይ እንዲላ ሁሉ ከግሩ በታች አስገዛለ ከሁሉ በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተክርስቲያን ሰጠው እርሷም አካሉና ሁሉ በሁሉ የሚሞላ እርሱ ሙላቱን አትላል አካሉ ነች ይላል ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ነች እርሱ ራስ ነው ይላል ጻፍ 
ቤተክርስቲያን አካሉ ነጭ ስለዚህ አካሉ አሳደደ ማለት እሱ መሰደድ ነው ኦፍ ኮርስ ራሱ እኔን ነው መታሰደደ ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ በቅዱሳን ህይወት እንደሚሰደድ አይ ያንዳንዱ ብልቶች እንደሆነ መጻፍ ሲናገራል አካል እንደሆነ ቤተክርስቲያን አካል እንደሆነ ራስ ይሆኑ ደግሞ ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል ራስ የሚለው እንግዲህ የቤተክርስቲያን ዋና የቤተክርስቲያን አዛዥና አለቃ የቤተክርስቲያን ዋና ገዢዋ የበላዋ ተቆጣጣሪው እንደሆነ ኢየሱስ ያስተውቃል ባለቤቷም እሱ እንደሆነ ደግሞ በአይምሮ በሳይንሳዊው ማካሄድ ስንል ደግሞ አምሮ ስለሆነ ጭንቅላት እሱ በሚያዘው ሁሉ ብልቶች እንደሚንቀሳቀሱ እሱ በሚያዘው ነው አካል ሁሉ እንዲሰራ በቤተክርስቲያን የሚፈልገው የሚለው ከዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን ሌላ ቆራሲያስ ምራፋ 18 ላይ ይሄን የሚያጠናክር ቃል አለ እርሱ ያካሉ ማለትም የቤተክርስቲያን ራስ ነው እርሱ በሁሉ ፍተኛ ይሁን ዘንድ ከሙታን በቁር ነው ይላል እርሱ ያካሉ ማለት የቤተክርስቲያን ራስ ነው ይላል ቀድም የተቀስኩት ነው መጻፍ ቅዱስ እኛ ሕያዋን ድንጋዮች ነን ይለ የማዓዘን ራስ ኢየሱስ ነው ይላል ሃሌሉያ የማዓዘን ራስ ኢየሱስ ነው ይላል ብልቶች ነን ይልና ራስ ክርስቶስ ነው ይላል በጎች ነን ይልና ረኛው ኢየሱስ ነው ይላል አየ እሱ ነው ዋናው ባለቤት አንዳንዴ ፓስተሮች ኑኑ ወይ ማገልጋዮች ነቢያ ታዋሪያት ምናምን ምን እንደባለው ቤተክርስቲያንን የኛ ምን አስመስልበት ጊዜ ያለ ይሄ አደገኛል አደገኛል በጣም አማኞች ሊጠነቀው ይገባል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በገዛ ደሙ ይዋጃተና አለጳውሎስ ምራፍ 20 ላይ ታዋሪ 10 ከቁጥር 28 ጀምሮ ስታነቡ የነበሩትን መሪዎች ሰብስቦ በገዛ ደሙ ይዋጃተን ይግዛብየን ቤተክርስቲያን ተጠብቁ አዘል እናንተ ጳጳሳት አድርጉ ለሽሙ መበል ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ አለና በገዛ ደሙ የገዛት የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ላይ እኛ ባላደረን ነገር ምን ተጠየቅ ባግባብ ከሰራን ምን እንሻለን አላግባብ ከሰራን ምን እንቀጣ ባለ አደራ ነን ይሄ መዘንጋት የለበትም ስለዚህ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት የሚለው ያሳያል ስለዚህ አንዳንድ በጣም መጨነቅ በማይገባ መጨነቅ የለብንም ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ባለቤቷ የሚለው ለማሳየት ነው እና በዚህ የምናየው ጎል ጎል ለቤተክርስቲያን ያለውን ጥበቃ ለምን ታሳደደኛል አለ ጌታ ይጠብቃችኋል ይሄ ደስ ይበላችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጠባቂያችሁ ነው በማት በተለይ ማቴዎስ 10 30 ላይ አንድ ቃል ያለው ምንድን ነው የሚለው እናንተ ሲራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳን ተቆጥሯል እንግዲህ አትፉ ከብዙ ድንብጦች እናንተ አትበልጡሞ ይላል የራሳችሁ ጸጉር ተቆጥሯል ቁጥሩ ይታወቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ይላል አሁን አየ ስለ ጸጉር በዛት ሊያወራ ፈልጎ አይ አይደለም ያው መንፈሳዊ አባባሎች ወይ መተርጎም ያለባቸው ቃሎች አሉ የጸጉራችሁ ልክ ይታወቃል ሲል ኦፍ ኮርስ ያቀዋል ግን አሁን ስለሱ አይደለም ዲቴል የሆነውን የህይወታችሁን አካሄድ ይቆጣጣራል ማለት ነው እያንዳንዱ ነው ምርምጃችሁ እያንዳንዱ ሞጣት መግባታችሁ በርሱ ዘንድ ይታወቃል ስለዚህ እንዳትፈሩ የሚል መተማመኛ ነው የሚነግረንና እሱ ሁሉ ግዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል ስለዚህ ጥበቃው ከኛ ጋራ እንዳለ የሚያመለክት ነው ከዚህ ጋር የታያይዞ ሌላው የነገረው ነገር የመውጊያውን ብረት በትቃውም ላንቴብስ ባል የሚለው ቃል ይሄ የጀመርከው ትግል ለታሽን ፎርማት ችሎ ትግል ነው ነው በአጥር ተደርጎ ሲነገር ወይ አጉል ትግል ላይ ጀመርከው ነው የሚለው የማይሆን ትግል ነው አሁን ይሄ የሞገያውን ብረት ብትቃውም ላንቴብስ ባል የሚለው ቃል እለት ተለት ምናወራው የንግግር ዘይ ውስጥ ያለ ቃል አይደለም ትክክለኛው በሚገባን ቋንቋ ሲተርጎም በኤናቢ ምን እንደሆነ ነው it's hard for you to kick against the pricks ነው የሚለው ሹል ብረት ዘብጣለው ትል ምትጎዳው አንተ ነው የሚለው እና ከሹል ብረት ጋር ነው የተጣለ ያለ ይለዋል ምን ማለት ነው ሲተነተን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ነው ለተቃወመ ያለ አሁን እዛ ጋር ስላሉ ስለናናኒያ ሌሎችም ስለ ሸሹ ቅዱሳን አይደለም ዘላለምው ይሆኑ ከዘመናት በፊት የታሰበው የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ነው ለተቃወመ ይወጣው እሱ ደግሞ አይጫል 
ከሹል ብረት ጋር እንደመታገል ነው ነው የሚለው ፋይናሊ ጉዳቱ ያንተ ነው የሚለው ነው ማለት አሁን እጅ እንስጥ ነው የሚለው በርግጥም ሐዋርያው እጅ ለመስጠት ወደ ኋላ አላል ባንድ ይገብቶታል ይሄ የሞገያው ብረት ጥቃው ላንቴ ብስባል የሚለውን አባባል አንድ ሰው ሲጽፈው ምን ብሎ ጽፏል ግንብ በጭንቅላት ልታፈርስ እንደመወከር ነው አለ አስቡ በደም በጥብቅ ተደርጎ የተሰራ ግን በጭንቅላት በትመታ መጨረሻ ላይ ጉዳቱ አንተ ነው አንተ ነው የምትፈርሰው እንጂ ግንቡ አይፈርሰው እንደዛ ማለት ነው ይጀምርከው ትግል ነው የሚለው እና ይሄንን ያሳየናል እ ሌላው ዝቅ ብሎ እሺ ላደቦ ክፍሉ ቁጥር 7 እርሱም ጋር በመንገድ ይሄዱ ሰዎች ድምጹን እየሰሙ ማንንም ግን ሳይው እንደ ጂዳዎች ቆሙ ሳውልም ከምድር ተነሳ አይኖቹን በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ዳማስቁ አገቡት ሳይም 3 ቀን ወራ አለበላም አልጠጣም ይልና በዳማስቁ ሃናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበር ጌታም በራይ ሃናንያ ሆያ ነው እርሱም ጌታ ሆይ እንደሆነ ጌታም ተነስተህ ቀን ወደሚባለው መንገድ ሄድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉት አንድ የጥርስ ሰው ፈልግ እነሆ እሱ ይጸልያልና ሃናንያ የሚሉት ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያዩ ሲጨንበት አይቷላ ነው ይላል እዚ ክፍል ላይ የገረመ ሌላው ምንድነው አሁን ጳውሎስ ተነስቶ አማኞች የት ናቸው ብሎ ቢፈልግ ማንም ሊያሳዩ አይችልም ምክንያቱም እንደ ተቀየረ ማንም አያቀማ ግን ጌታ ራሱ ሄዱ አስረዳለ ምን ገባኝ ይሄን ክፍል ሳይ አንዳንዴ ያለንበትን ችግር ያለንበትን ውጣወር ሰዎች አይረዱ ጌታ ብቻ ሲያስረዳልን ሰዎች የሚገባቸው ግዜ አለ አንዳንዴ ሰዎች ዘበሎ በሰው ይፈረድባቸው አለ ይፈረድባቸው ግን እግዚአብሔር ሲያይ እንደዛ ማያይብ ግዜ አለ ሌላው የገረመ ይነቅር አናንያ እስካሁን ጳውሎስ ይከሳል ጳውሎስ ቻርሱ አልኩ ከሶስ ቀን በፊት ተገዳ ጋር አቋ አው አናንያ ግን ከሶስ ቀን በፊት ስለነበር ህይወቱ ነው የሚያወሩ አንዳንዴ ምን እንደሚሆንበት ግዜ አለ አንዳንዴ ሰዎች እኛ ወጥ በቀ ነክሰን ይዘናቸው ዘላለም ስለሃጢያተኝነታቸው እናወራለን እነሱ ግን ከጌታ ጋር ጫርሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደ ስጋ ለባሽ መተዛዘን ለፍርድ አለመቸኮል ለበሰፊ መሆን ይሄ ያማኝ በጣም አስፈላጊ የህይወት ፓርት ነው እና ችግሩን ጌታ አስረዳል ቴዶ ነገር አለበቃናንያ ጳውሎስ ማለት ሳውል ማለት እንደ ድሩ አለ አርሱ አሳዳጅ ነው ብሎ ሲነግሩ አይ ነው አሁን አሳዳጅ ያለው ተሳዳጅ ነው በቃ አሁን ዋጋ ሊከፍል ተዘጋጅቷልና ሂደት ጅንጫንበት ብሎ ሲነግረው እና ያለ አይኖቹ ላይ ቅርፊት ወደቁ ይላል አናንያ ያው ሲጸልይ ለከዛ ፍክ 3 ቀን ብሎ ታውሯል እና የመጣበት ብርሃን አይኑን አሳውሮት ነበር ምንድነው ይሄ የሚያመለክተው በቃ ቅርፊት ሲወድቅለት አናንያ ገብቶ ወንድም ይሳውሎ ይሄ በመንገድ የተገናኘ ኢየሱስ ነው እና እጅን እጅን ጭኝ እንጸልይልን ቆኛል ብሎ ነገረውና ሲጸልይለት ግን ጭኖ ቅርፊት ካኑ ላይ ወደቀ ይላል ይሄ የሚያሳየው ነገር አለ አሁን እስካሁን የነበረው እይታ እንደቀየረለት ታያላችሁ በቃ እስካሁን የማይበጣታይና ያሁን ከንግዲህ በኋላ ያለው ተለየ ነው በቃ አንድ አማኝ ልክ በህይወቱ ኢንካውንተር የክርስቶስ መገኘት በህይወቱ ሲያገኝ ወይ የተነካው የሚልበት አንድ የህይወት ፓርት ካለ እይታው ይቀየራል ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት ሰዎች እይታቸው ካል ተቀየረ አመለካከታቸው አስተሳሰባቸው ካል ተቀየረ ስቲል ጥያቄ ምልክታል ክርስቶስን ሲከተሉ ከዚህ በፊት ከነበረው ሌላ አይነት እይታ መኖር አለበት። በቅርብ ከኒውዮርክ አንድ ትታችን ተደውል ሊ ነበርና አንድ ደስ ሚል ነገር አለች። ያው የኤግዛቤር ነገር እንደምትከታተል እንደዚህ ከነገረችን በኋላ ድሮ ኒውዮርክ ነው ነው ኩት ሆቴም ጥሩ አልነበረም ዓለም አይ ነበርኩኝ ግን ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ኒውዮርክ እንግዲህ ታቃላችሁ ባለብ ላይ በጣም ቆንጆ ከሚባሉ ከተሞች ነው አሁን ግን ኒውዮርክ ለኒውዮርክ ለራሱ ለአገር ሁሉ ውር ነኝ አልጭ ምንም አይታየኝም ስለ ደስ አለኝ አዎ አንድ ሰው በትክክል የክርስቶስ ነገር ሲገባው እስከ ዛሬ የሚያደንቀው እስከ ዛሬ ዋው የሚልለት ነገር ሁሉ ለዛ ውር ይሆናል ለዓለማዊው ነገር ለነውር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ሲናገር እርሱ ነውርን ንቆ በፍቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ ይላል እና ነውርን የሚንቅ ይሆናል ማለት ነው እና ኢየሱስን ስለ ጳውሎስ ይወጥ ጌታ አስረድቶለታል ይሄን ስለ ሌላ ማስተውሰው ታሪክ የጌታ እናት የማርያም ታሪክ ነው 
ማቴዎስ አንድ 20 ላይ እርሷ የሚጸንሰቹ ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛን ማርያምን ለመውሰድ አትፈራ አሚን ለዮሴፍ ተፈረገው ከዛ በፊት ማርያም ከመላኩ ጋር አውርታለች ከወንድ ጋር ሳትገናኝ ነው የጸንሰቹ አሁን እርሷ ከወንድ ጋር ሳልገናኝ ነው የጸንሰኩት በትል ማን ነው የሚያምን ምክንያቱም ከዛ በፊትም ከዛ ወራ ሆኖ የሚያቅ ታሪክ አለ በአሁን ኤልሳቤት አረጋዚች ምናም ብትሩ ኦኬ እና አብርሃም እና ሳራ በስተርጅና አርግዘው ነበር ምናም ብላችሁ ምሳሌ እሰጣለህ ማርያም ልጅ ሀገር እንጸንሰች ምን ታሪክ የለም ከዛ በፊት ስለዚህ ለማስረዳት አይምጭ ባሏም ጫዋሰው ስለነበር ጻድቅ ሰው ስለነበር በቃ ሊገልጣት አልወደደም በሰውር ግን ሊተዋት አሰበ ይላል ምክንያቱም አርግዝ አገኛል ሊያገባት እሱ ስንት ፕላን ይያወጣ ያለ ሰው ማለ አሁን ማርያም በትነግረው ሲያምናታ ማየው ነው ደግሞ አንዲት ሴት ያለ ወንድ አርግዛ ከተገኘች ተወግራኑም ትገደ ነው ግን በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር መልአክ ላከና ለዮሴፍ የሚያስረዳ መልአክ ተላከ ወሰዳት እሷ ድሩኝ ሴት አይደለች በመንፈስ ቅዱስ ነው ያረጋግዘችው እና ኢንተርፌር ያረጋው ዘላለምው የሆኖ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው ባንተ ፕሮግራም ውስጥ የገባውና ሄዱ ሰዳታ ነው እግዚአብሔር የተባረከው ዛሬም ወገኖቼ አንድ አንድ እግዚአብሔር በህይወታችን ኢንተርፌር የሚያርግባቸው የህይወት አካይዶች አሉ። ግን እግዚአብሔር ሲያስረዳልን ነገሩ መልስ ያገኛል ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ምጥብ እ ስሜን የሚሽከብለለ የተመረጠቀ ነው አለው ይላል እስቲ እሱን እኔ ነው ቁጥር 15 ይህ በሃዛ በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሽከም ዘንድ ለኔ የተመረጠቀ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንደሚያስፈልገው እኔ አመለከተዋለሁ አለው ይላል ይህ በሃዛ በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን የሚሽከም ሰው ለኔ የተመረጠ እቃ ነው ዛሬ ያለበትም ሁኔታ አትመለከም ነገ ከሐዋርያት ሁሉ በላይ ከፍ ብሎ የሚታይ ሰው ነው በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ቢኖረው ሰው ነው ይድና ጅንጫ ለኔ ምርጥ ካለ ደግሞ በጣም ያስደንቀው ሰሜን ይሸከም ዘንድ ነው ቢለዋል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ምርጥ ካመውን ትፈልጋላችሁ አሁን ካላችሁበት ቦታ ተነስታችሁ የእግዚአብሔር ምርጥ ካመውን ይቻላል ዘላለም ፕሮግራም እንዳለ ሆኖ ደግሞ አንድ ሰው በተሰጠለት ልክ ይግዛብል በፕሮግራም በህይወቱ እንደሚሰራ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ጀምሮ እንዴ ይላል በትልቅ ቤትም የእንጨትና የሸክላ ዕቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር ዕቃ ብቻ አይደለም ይላል በአንድ ትልቅ ቤት የሸክላና የእንጨት ዕቃ ብቻ አይደለም ያለው የወርቅና የብር ዕቃ ነው ይላል ግን አኩሌቶቹ ለክብር አኩሌቶቹ ለውርደት ይሆናሉ ይላል ማንም ግን ራሱ ከነዚህ ቢያነጻ ይላል በጽድቅ ህይወት የሚኖር ከሆነና ዝቅ ብሎ የተዘጋጀ ከሆነ ለክብር የሚሆን ይሆናል ይላል አንድ ሰው በትክክል የተዘጋጀ ከሆነ እግዚአብሔር የሚጠብቅበት በጸሎት በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ ፍቱን ይፈልገ አገልግሎቱን በታማኝነት ይያገለግለ እግዚአብሔርም ብቻ ራሃቡና ናፍቁቱ አርጎ ከፈለገ ለክብር የሚሆን ቃል ይሆናል የተዘጋጀ ከሆነ ምክንያቱም መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው ነው የተባለ የቁነት ልባቸው ሰጠው የሚሰሩ ሰራተኞች በእግዚአብሔር መንግስት ሁሉ ግዜ ስራው ክፍት ነው እግዚአብሔር ሰዎችን ለመሾም ሁሉ ግዜ ወደ ኋላ አይደለም እ እዚ ላይ ሌላው አንድ ያስተዋልኩት ነገር ስሙን መሸከም የሚለው ነገር ይሄ እንግዲህ ለጳውሎስ እዚህ ጋር በግልጽ ተነገረ እንጂ ለእያንዳንዳችን የተሰጠ ሐላፊነት ነው ክርስቶስን ስንከተል ማቴዎስ 11 28 ጀምሮ ምን ነው የሚለው እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ነው ወደኔ ነው ነው ማሳረፋችሁ አለ ቀንበሬ ልዝብ ሸክም የቀሊል ነው ይላል ለነፍሳችሁ ረፍትን ታገኛላችሁ ከኔ ተማሩ ነውዋ በልቤን ትሁት ነኝ ይላል ኤክፍል የሚነገር ምንድነው እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ይላል ከተለያየ ባርነት ጭቆና አጋንት ሲያጎሳቆላችሁ የነበሩ ኑ ኤን ቀንበር ካላችሁ ጥላሉ ይላል ሸክማቹ አራግፈው ነው ይላል ግን ከዛ በኋላ ቀላልና ልዝብ የሆነ ቀንበር ተሸከማላችሁ ይላል ምንድነው ስንለው ስሙ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አዋራ 11 በተለይ ስታነቡ ከምራፍ 3 ጀምሮ ስለ ስሙ መከራ እየተቀበሉ ስለ ስሙ እሚሉ ስለ ስምህ አለ ስለ ስምሽ አለ ስለ ስሙ 
መከራ የምትቀበል ፈተናዎችን የምትጋፈጥውና አንድ በቃ የተጠሰጣ አንድ ቀመር ይሄ ነው የኢየሱስ ስም ግን የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ክብር ለእያንዳንዳችን አለው ወገኖቼ ዛሬ በማስራኤል ላይ መናገር የምፈልገው በእግዚአብሔር ፕሮግራምና ዘላለም ምርጫ አለ አማኝ ራሱን ካዘጋጀ አቬሌብል ካረደ ለእግዚአብሔር መንግስት ለክብር የሚታጨመናል እንግዲህ ጳውሎስ በመጨረሻ በነሱ ስርቆጭ ብሎ በነሃናንያ ስርቆጭ ብሎ የደንነት መስርታይ ትምርት እንደተባረታ ያላችሁ በስርታይ ክርስቲና ትምርት ትንሽ ነው የሚያስፈልገው እሱ ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍም በነገማላ ያልግርሱት ተማረ ማለት ብሉይ ኪዳን ኦልሞስት በሜዲቴሽን በቃል የሚያቆናቸው ነው የሚባል በጣም ብዙ የመጽሐፍ ስፓርክ በጭንቅላቱ ነው የሚያቆ በጣም የተማረሰው ስለዚህ አሁን ትንሽ አቅጣጫ ነው የሚያሳዩት ኢየሱስ ማን ነው የከፈለው ዋጋ ትንሽ ከብሉይ ኪዳን ጋር ያገናኙ ሲነግሩት በአንድ ጊዜ ወጥቶ መስበክ ነው የሚመጣው ግን ከሌሎች በታች ቁጭ ብሎ ለመማር ፈቃደኛ ነበር በቃ ነው አዋቂ ነኝ ብሎ አልተመጻደቀም ስላል ስላለበት እምነት በትክክል ሲረዳታ ያላችሁ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ አሳዳጅ የነበረው ሰው በኋላ ተሳዳጅ ሆነ እንደውም ገላጥያ ላይ እስቲ እቱ ነው ሲያሳደደ የነበረው አሁን ግን እየተሰደደ ነው የተባለው ሰው ብለው ሰዎች ሁሉ ሊያውት ይፈልጉ እንደነበረ ራሱ ጽፏል ከዛ በኋላ እንግዲህ አገር ያነቀ አነቀ አገልግሎ ሆኗል እሱ በገባበት ከተማ እሱ በገባበት አገር ነው ጥሆን ነበር በተለይ ሁሌ የሚያስደነግጠኝ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ነው ጴጥሮስ ነበሩ እና ዮሐንስ እና ያቆም ነበር ያቆም ነው የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ዋና መሪ የነበረው እና እነሱ ዛ በሰላም ተቀምጠው ጳውሎስ ሲመጣ ሚገርማችሁ በቃ ጫንቋቸው ሁሉ ታያላችሁ ክፍሉን ቀስ ብላችሁ ታላቁ ጫንቃቸው ምክንያቱም ሀገር ተናወጠ ጳውሎስ ስለመጣው ደግ ከተማው እነሱ ቆርድ ይዛል ሐዋርያቱ እና ባክ እንዲያል እንዲያታርግ ይያሉ ሁሉ ሲለምኑ ታያላችሁ ምክንያቱም እሱ ያለ ምንም ማመቻመት ቀጥ ብሎ ሰውን ያስፈጸመ ነው እና ስሜም በደግስታት ስፒት ይሸከማል እንዳለው እነቱም በነንጉስ አግሪፓ ፍት ቆሙ በቄሳር ፍት መስክርልኛል እንድትባል በደግስታት ፍት የቆመ ስለ ኢየሱስ ጌትነት ተናግሯል ያለ ምንም ፍራት በካህናት ፍት ቆሞ ተናግሯል ወግረውታል የሞተ መስሏቸው ከከተማው ተጣሉ ተብሎ ተጽፏል ይሄ ሰው ፍጹም ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ህይወት የነበረው የሱ ምርኮ እንግዲህ መነሻ ይሄ ያዋራ ስራ ምራፍ 9 ነው የጠርሴሱን ጀግና የማረከው ኢየሱስ ነው ለራሱ አድርጎታል ዛሬ ሞግኖቼ በህይወታችን አንድ አንድ ጊዜ አስቸጋሪ ናቸው አይ እሱ እንኳን አይመስልኝም የምንላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ሊጠቀምባቸው እንደሚችል ማሰብ ተገቢ ነው እንግዲህ መልስ ብለን እንዲሁ ነጥቦቹን ለማየት ያክል አንደኛው እንደ ቃሉ ያለ ሆነ ቅራአት እና የሚያስከፍለው ዋጋ አይተናል ሁለተኛ ያሳደደው ኢየሱስ እንደበረ የሚል በቅዱሳን ህይወት ስደት እንዴት እንደመጣና የእግዚአብሔርንም ጥበቅ አያችሁ ስደቱ መኖሩን ብቻ ሳይሆን ጌታ ለካ ለተለት ያ ያል እያንዳንዱ ነገር ይቆጣጣራል እንደሚመስል በቃ ዝም ያለ የተወ ያላየ እንደመስል አንዳንዴም ካለፍክም እንድታልፍ ተፈልጎ ነው እንጂ እሱ ስላላየ እንዳልሆነ ያሳያል በሶስተኛ ደረጃ የሞገውን ብረት በትቃውም ላንቴ ብስባል የሚለው ይሄ ዘላለማዊውን እግዚአብሔርን ፕሮግራም እንዴት እንደተገዳደረ እሱ ደግሞ እንዴት አደጋ እንዳለው ኪሳራው መጨረሻ ላይ ለሱ ነው በቃ ማታሸንፈው ጦርነት ውስጥ ነው የገባውና ተው ይሉታል ተግዚያብሔር ጋር እንደሆነ ትግሉ ያ ያለ እና ይሄም ያሳየን አንዳንዴ ኡነተኛ እግዚአብሔርን ሰዎች መታገል ከእግዚአብሔር ጋር መታገል እንደሆነ የሚያሳይ ነው አራተኛ ስላለንበት ሁኔታ ስላለንበት ሁኔታ ጌታ ስረድቶለታል ብለናል አንዳንዴ ከእውቀት በላይ ይሆንና ነገሮችንኛ ማስረዳት የማንችልበት የህይወት ሌቭል ላይ እንመጣለን በቃ ምንም ብንል ሰዎች ላይ አምኖን ይችላል ግን ኡነተኛ ጋር ያለ ማለት ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሲያስረዳ ግን በቃ መልስ እንደሚሆን ነገሮች ጸጥ እንደሚሉ እና ያለ አምስተኛውና የመጨረሻው ላይ አየ ነው ስሜን የሚሸከም ለኔ ተመረጠ ቃል ያለው ሱ 
በጣም አስደናቂ ነው እንግዲህ በኤግዛቪየርን ዘላለም ፕሮግራም እና ምርጫንም እና ያለን በለና ኤግዛቪየር ገና ከመሐጸን ሳንውልር ነው የመረጠኝ ይላል ይሄንን ኤርሚያስም ይናገራል እንግዲህ ከመሐጸን ጀምሮ ነው የለየው ብሎ ለኤርሚያስም ሲናገር እና ያለ እና በዚህ ላይ ስሜን ይሸከም ዘንድ የሚለው እያንዳንዳችን የተሰጠን ሸክም ይሄ ነው በቃ ስለስም አይ ስለስሙ መቆ የኢየሱስ እንቢገርማችሁ በቃ በክርስቲና ውስጥ ስማችን ራሱ ክርስቲያን ቢለው ክርስቶስን ተንተርሶ የክርስቶስ ተከታይ ማለት ነው ክርስቲያን ቢለው ራሱ ስማችን በቃ አብቀቷል ኢየሱስም ነው በእኛ ላይ የሚሰራውና አሁን አይሁዶች ሙክራብ ገብታችሁ በተሰኩ ሙስሊሞች መስጊድ ገብታችሁ በተሰኩ ኢንዱ መቅደሳቸው ገብታችሁ ቡዳዎቹ ጋር እንደ አይዳችሁ ኢየሱስን ሳታንሱ ብትናገሩ ወንጌል ይሄንኑ መጻፍ ቁስ ቃል ብትናገሩ ተቀባይነት አላችሁ ኢየሱስን ስታንሱ ነው ሁሉ ገብተ ታምጡ እና ያ ሸክማችን እንደሆነ ለቡኛ ማውቀ አለብን በቃ ያንን ነው ሜንሽን ማለት አገር ቤት አንድ ነገር ኢየሱስ ካበዛችሁ እንዴ አንተ ጴንጤውንክ እንዴ ነው የምትባሉ ለምን ስሙ ላይ ሌላ ነገር ስላለ ነው እንግዲህ ወገኖቼ የጠርሴሱ ጀግና ምርኮ በሚል ያየነው የዛሬ ቃል ይሄን ይመስል ነበር እግዚአብሔር አምላክ ተሰገደው ይሄ